Good morning po sa inyo lahat mga kabahay. Nandito tayo ngayon sa may uh, Visayas Avenue dito sa may Barangay Toro. Okay, napakalapit lang po dito sa Visayas Avenue sa may Commonwealth po Avenue. Malapit din po tayo. And uh, this is flood free. Then naka-elevate din po yung bahay natin. This is a single attached house. Okay. <laughs> so ito um, this is 16.5 million pesos po mga kabahay ang lote natin dito is 163 ang floor po natin is 238 po so yung uh, turnover natin wala po mga furnitures pero kung gusto nyo bilhin yun that's a separate price mamaya makikita nyo yun so ito po nakapark po kami dyan para makita nyo lang din kung ilang kotse po yung kasya dito so dito dalawang kotse po ang kasya maluwag pa po or meron pa tayong daanan papunta dun sa ating main door. Okay? So, let's um, explore the project po, mga kabahay. Tara. Now, so, pasok tayo dito. Ayan. So, dalawang kotse po yung kasya dito. Maluwag pa. Pwede ka pang makadaan doon sa inyong um, main door. So, so, ganito po kalawak yung ating parking space. Dalawang kotse po yan. Now, dito naman tayo sa ating uh, main door. Pasok tayo sa ating bahay. Maganda rin yung pagkakagawa po ng ating door. So, this is hardwood. Okay, so tara, pasok po tayo. Ayan, saraduhin ko lang po yung ating pintuan. Para po hindi, med hindi masyadong maingay, ano? So, wow, ang ganda ng bahay. Ang elegante niya. So, 16.5 million pesos, no? Uh, worth it po sa presyo niya mga kabahay even the place Visayas Avenue napakalapit so yan worth it po so ito po as I mentioned earlier hindi po kasama yung ating mga uh, furnitures dito ang kasama lang is yung bed frame dun sa mga bed bedrooms later on makikita po ninyo yun pero if, if, if ever gusto niyo yung uh, furnitures natin uh, meron naman po tayong separate price dyan Alright, so tingnan lang natin no? yung lawak ng ating um, living area. So, sakto rin yung design na to. Dito yung, yung sofa, then you have your entertainment space sa banda dito. Yan, pwede ka rin maglagay ng entertainment rack. Mas maganda rin pong tingnan mga kabayo since we have an outlet over there. Okay, now... Let's proceed po dito naman. So ito po ang hagdanan natin papunta dun sa second and third floor. And then itong ating um, partition na to is made metal. Okay, bakal po ito mga kabahay. So maganda rin yung ano na pagka-design nito kasi at least uh, hindi pagpasok mo hindi mo agad makikita yung dining area or kitchen area mo. Right? Now, over here is we have shelves pa dito. So, at least na ma-maximize yung mga spaces ng bahay natin. And uh, napakilaganteng tingnan. Modern design po. So, bago tayo pumunta sa itaas, let, let's explore our kitchen and dining area. Ganito siya kalawak. Yung ating dining space. So, as I mentioned earlier, hindi po kasama yung ating table or furniture dito. That's a separate price po. Okay? Even the painting po, uh, separate price din po yan kung gusto nyo nandyan yan. So, ito yung ating um, powder room. So, ganito yung design yan. Okay? Then you have mirror over here. And, ito. Let's um, explore the kitchen and the dining area. So, ganito kalawak yung inyong kitchen. Uh, sorry, dining. So, two, four, six. Tama ba? Six seaters po, um, kasya rin dito. Even six seaters, no, up to you kung ano naman design yung gusto mo ilagay dito na table sa ating dining. So, over here is your kitchen. So, this would be the turnover of your kitchen. Meron ka na abang dito for your refrigerator. Okay? And then, you have the stove. Meron ka na rin ditong burner. So, four burners o oh, induction. Meron tayong induction na rin. And then, if ever, gusto mo rin maglagay ng range hood. Of course, pwede naman din po yan. Uh, let's check if meron siyang abang. So, pwede naman lagay ng abang po if ever, no? Yung sa ating range hood. Or yung exhaust papunta sa labas. Okay. And let's check our cabinets. Since you have a lower and you have upper cabinets na rin po dito mga kabahay. Yan. And then, let's check the sink. Ooh. 
Maganda rin yung sink na ginamit, no? Tingnan natin kung may tubig. Wow! So, malakas yung tubig dito sa ating unit. Nice. Okay. Now, let's proceed po uh, dito naman sa part na to. So, you have your uh, service area. Okay. Dito yung laundry area mo, service area mo. You can, uh, pwede ka mag-construct dito ng dirty kitchen or everyday kitchen. Tapos, your laundry area po. Or even, actually, kasi wala po tayong maids quarter dito, no? So, sa part na to, uh, pwede ka rin maglagay. Right? Kasi mahaba naman at malaki-laki naman yung space mo dito sa service area. Okay? Now, um, let's proceed sa itaas so we can check yung ating mga rooms. Okay po? Tara. Let's go up. Okay? So, ganito yung ating itsura ng hagdanan. Papunta dun sa ating second floor. And dito po, ilan ang rooms dito? So, we have one, two, uh, three. Three rooms po sa second floor. Then, you have your common toilet and bath. It has a shower enclosure na rin po. Ayan. Then, uh, first, bago tayo sa master bedroom, let's check our first and second room. Ito yung mga sinasabi po natin na kasama na dun sa presyo. Our bed frame. Ayan. Then, meron na rin po siyang kasamang uh, built-in cabinet. Let's check. Okay. Ito yung ating cabinet. Then, let's proceed with our second room. Dito tayo. Right? So, same thing. It has a bed frame na rin po, mga kabahay. Ayan. And then, ganun din po, meron na rin siyang um, cabinet. Then, let's proceed with our master bedroom. So, you still have a space dito, no? Pwede mo rin lagyan ito ng, ano, ng um, bookshelves, computer set. Okay, pwede rin yun. Okay, so, Wow. Ang laki na master bedroom natin dito mga kabahay. Then, of course, same thing. It has a bed frame na rin po. Ayan. Then, meron ka rin dito. Uh, pwede mong gawin itong entertainment rack. Tapos, naka-wall mount na lang yung inyong television. Pwede rin po. Okay? Ayan. Then, of course, our master bedroom. Meron po siyang sariling toilet and bath. Let's explore. So, dalawa yung kanyang sink. Kalimita naman na nakikita natin mga projects today. Uh, dalawa yung sink. So, parang kay husband and wife. Ganun yun. <laughs> okay. And we have this uh, shower. So, naka, meron na rin siyang shower enclosure mga kabahay. Ayan. Nice. Then, eto po. Sa master bedroom... Kalimitan po sa mga bahay natin, meron silang um, balcony. And ang laki ng balcony nito. Nice. Okay. Lawak. This is our community. No? Doon ang labasan, papunta po doon sa Visayas Ab. Or papunta doon sa Commonwealth. No? Yan. So after this... Meron pa tayong third floor. Explore natin kung anong meron doon mga kabahay. Sarado lang natin yung ating um, balcony, yung master bedroom. Okay, let's proceed sa taas. Okay, let's go. Now, ang ganda nung, ano, nung drop light to. Okay, let's proceed po. Ito. So, dito po, we still have a few rooms, mga kabahay. So, we have one, two, and we have this, another one. Total, three rooms po dito. Sa, sa third floor, then sa second floor, we have three rooms po. So, all in all, anim yung ating mga kwarto. Wow. 
Okay, so dito tayo sa ating pang-apat na room. Okay. Malawak din yung room na to. Meron din po siya ditong um, built-in cabinet. Wala lang po siya dito nakalagay na bed frame. Doon lang yung sa second floor. Okay. And then, dito tayo sa ating panglima na room. Alright. Ganun din siya. Mas malawak yung rooms dito compared dun sa ating first and second room dun sa second floor. Mas malalaki dito mga kabahay. Then, ito naman yung ating building cabinet. And, of course, we have common toilet and bath dito. Ayan. Okay. Alright. Now, dito tayo sa pinaka-last. This is our sixth, uh, sixth room. Actually, ito, pwede another room or studio room. Diba? Or office area mo, pwede rin. Natin. Then, ang common toilet bath, and bath natin is dun sa part na yun. Ayan. Ayan po. Yun. So, yun po mga kabahay, if you have more questions po dito sa project na to, and kung gusto niyo pong ma-view to at least one or two days ahead po, para mapa-open natin, ma-schedule po natin yung pag-view dito. And, yun po, huwag niyong kalimutan mag-subscribe po sa channel namin, mag-asawa ni Mr. Hi Guys. Maraming salamat po. Thank you.